നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് കെ എസ് സിയുടെ കൂട്ടുള്ള ഒരു ബ്രോസ്റ്റ് ചിക്കൻ ആണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പം വീട്ടിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഇത് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും പക്ഷെ കെ എഫ് സിയുടെ അതേ ടേസ്റ്റ് കിട്ടിയോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആ ഒരു കറക്റ്റ് ടേസ്റ്റ് നമുക്ക് കിട്ടത്തില്ല അപ്പം നമുക്ക് അവരുടെ പ്രത്യേക ചേരുവകളൊക്കെ കാണാമല്ലോ അവരത് പുറത്ത് പുറത്ത് വിടത്തില്ല അവരുടെ എന്തൊക്കെയാണ് ചേർക്കുന്നതെന്നൊക്കെ ഉള്ളത് പക്ഷെ നമുക്ക് നമ്മളെ നമ്മളേതായ വീട്ടിൽ തന്നെ ഉള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ എന്നും പറയുന്ന പോലെ ഈ വീഡിയോ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഷെയർ ആൻഡ് ആക്കി കമൻറ്റ് ചെയ്യുക നമുക്ക് റെസിപ്പിയിലേക്ക് കിടക്കാം ഇനി നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു കെ എഫ് സി സ്റ്റൈല് ഫ്രൈഡ് ചിക്കൻ ആണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം അതിനെന്തെല്ലാം ചേരുവകളാണ് വേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് നമ്മൾ ലെഗ് പീസസ് ആണ് ചിക്കൻ്റെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു എട്ട് പീസസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വേണ്ടത് നമുക്ക് കുരുമുളക് പൊടി വേണം കുരുമുളക് പൊടിച്ചതാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു ഒന്നര ടീസ്പൂൺ എടുത്തിട്ടുണ്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു അര അരമുറി ചെറുനാരങ്ങ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒനിയൻ പൗഡറും ഗാർലിക് പൗഡറും ഈ ഒനിയൻ പൗഡറും ഗാർലിക് പൗഡറും നമുക്ക് മേടിക്കാൻ കിട്ടും ഇപ്പം ഇല്ലെങ്കിൽ തന്നെ കുഴപ്പമില്ല അപ്പം ചിക്കൻ പീസസിൽ നമ്മൾ ഇഞ്ചി ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും അത് പുരട്ടി വെച്ചാലും മതി ഇപ്പം ഞാൻ അങ്ങനെ പുരട്ടാതെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഒനിയൻ പൗഡറും ഗാർലിക് വെളുത്തുള്ളിയുടെ പൊടിയും ഒക്കെ വാങ്ങിച്ചതാണിത് അപ്പോൾ അത് അതിന് വേറൊരു ഫ്ലേവറാണുള്ളത് ഇനി വേണ്ടത് മുളക് പൊടിയാണ് മുളക് പൊടിക്ക് പകരം പപ്പരിക്ക പൗഡർ എന്ന് പറയുന്ന ഇത് കടയിൽ നിന്ന് മേടിക്കാൻ കിട്ടും അപ്പോൾ അതാണ് ഇതിനൊക്കെ കൂടുതലും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ നമ്മൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ അതില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ മുളക് പൊടിയാണ് ഇടുന്നത് അപ്പോൾ മുളക് പൊടി ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കുരുമുളക് പൊടി ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഒനിയൻ പൗഡർ പിന്നെ വേണ്ടത് ഗാർലിക് ഗാർലിക് വെളുത്തുള്ളിയുടെ പൊടി ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഒറിഗാനോ ഒറിഗാനോ ഈ പിസയിലൊക്കെ കാണും നമ്മൾ ഒറിഗാനോ ഇട അതിനൊക്കെ ഫ്ലേവർ കൊടുക്കുന്ന ഒന്നാണ് ഒറിഗാനോ അപ്പം നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ഒറിഗാനോ യൂസ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ അത് സ്കിപ്പ് ചെയ്യുക സ്കിപ്പ് ചെയ്യുക അപ്പം അതൊരു അര ടീസ്പൂൺ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വേണ്ടത് ഓൾ പേപ്പേഴ്സ് ഫ്ലോർ ആണ് മൈദ അതല്ലെങ്കിൽ ഓൾ പേപ്പേഴ്സ് ഫ്ലോർ അല്ലെങ്കിൽ മൈദ അതൊരു വൺ കപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു മുട്ട എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു അത്യാവശ്യം വലിപ്പമുള്ള മുട്ടയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ചെറിയ മുട്ടയാണെങ്കിൽ രണ്ടെണ്ണം എടുത്തോളൂ പിന്നെ കോൺഫ്ലവർ ഒരു ഒന്നര ടീസ്പൂൺ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് പിന്നെ ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായ ഓയില് അപ്പോൾ അതിപ്പം വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ ആയാലും മതി ഇപ്പം അതായിരിക്കും ഒന്നുകൊണ്ട് നല്ലത് വെളിച്ചെണ്ണയെ കാട്ടിൽ അപ്പോൾ ഈ ഇങ്ങനെയുള്ള ഫ്രൈഡ് ചിക്കൻ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ നാടൻ രീതിയിലല്ലോ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഈ ഒരു രീതിയായിരിക്കും ഒന്നുകൂടെ നല്ലത് അപ്പോൾ അതെടുക്കുക അത് ആവശ്യത്തിന് നമ്മൾ ഡീപ് ഫ്രൈ ചിക്കൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഓയിൽ എടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം അതിനായിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ചിക്കൻ എല്ലാം നമ്മളെ നമ്മൾ തൊലിയൊക്കെ കളഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ചില നാടൻ കോഴിയൊന്നും അല്ലല്ലോ ഇതോ അപ്പം നമ്മൾ ഷോപ്പിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കുന്നതായിരുന്നു നമ്മൾ സ്കിന്നെല്ലാം റിമൂവ് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നല്ലപോലെ കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയ ചിക്കൻ ആണിത് ഇത് അപ്പം നല്ല ഉപ്പ് വെള്ളത്തിലൊക്കെ ഇട്ടതിന് ശേഷം നല്ലപോലെ കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയ ചിക്കൻ പീസസ് ആണിത് ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്തോട്ട് കുറച്ച് ഒരു നാരങ്ങയുടെ പകുതി നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിട്ടില്ലേ ആ നാരങ്ങ ഇതിനകത്തോട്ട് പിഴിഞ്ഞ് ഒഴിക്കുക അപ്പോൾ സൈഡുണ്ടെങ്കിൽ അത് മാറ്റി കളയുക എന്നിട്ട് കുറച്ച് ഉപ്പും കുരുമുളകും കൂടി ആഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതൊരു അരമണിക്കൂർ ഇതൊന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ അരമണിക്കൂർ നമുക്ക് വെക്കാം അപ്പോൾ നല്ലപോലെ ഇതെല്ലാം അരമണിക്കൂറും കൊണ്ട് ഈ ചിക്കനിലെല്ലാം നമ്മുടെ നാരങ്ങ നീരും ഉപ്പും കുരുമുളകും എല്ലാം നല്ലപോലെ പിടിക്കും അപ്പോൾ ഈ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഒരു ബൗളെടുത്തിട്ട് നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്ന
ഈ സമയത്ത് ഈ ഫ്ലോറിനകത്ത് ഇടുന്നതിന് പകരം ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും കൂടെ നല്ലപോലെ അരച്ച് പേസ്റ്റ് ആക്കിയതിന് ശേഷം ഫസ്റ്റ് മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ അല്ലേ അപ്പോൾ അതിനകത്ത് നല്ലപോലെ പിടിപ്പി തേച്ച് പിടിപ്പിച്ചാൽ മതി ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും അരച്ചത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈ സമയത്ത് ഫ്ലോറിനകത്ത് ഈ ഇഞ്ചിയുടെ പൊടിയും വെളുത്തുള്ളിയുടെ പൊടിയും ആഡ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ രീതിയിൽ ചെയ്യുക ഇപ്പം ഞാൻ ഈ പൊടികളാണ് ഇടുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പ്രത്യേകം ഞാൻ വേറെ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും അരച്ചിട്ടില്ല ഇനി ഓരോ ചിക്കൻ പീസസും ഈ ഫ്ലോറിനകത്ത് മുക്കിയിട്ട് ഒന്ന് റോൾ ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പം ഇങ്ങനെ ഓരോന്നും ഓരോ ചിക്കൻ പീസസും ഇതുപോലെ റോൾ ചെയ്തെടുക്കാം എല്ലാ ചിക്കൻ പീസസും ഇതുപോലെ റോൾ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് മാറ്റി വെക്കാം നമുക്ക് ഒരു വേറൊരു ബൗൾ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ കോൺഫ്ലവർ ഒന്ന് ഒന്നര ടീസ്പൂൺ എടുത്തിട്ടില്ലേ ആ കോൺഫ്ലവർ നമ്മൾ ഒരു ചെറിയ ചെറിയ ചൂടുവെള്ളത്തിൽ ഒന്ന് കലക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് അതിനകത്തോട്ട് മുട്ട പൊട്ടിച്ചൊഴിക്കാം കട്ടയൊന്നും ഇല്ലാതെ നല്ലപോലെ കലക്കണം അപ്പോൾ ഈ മുട്ടയുടെ കൂടെ നമുക്ക് ഈ കോൺഫ്ലവറും കൂടെ കലക്കിയെടുക്കണം നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ഈ ഫ്രൈഡ് ചിക്കനും ഒരു ക്രിസ്പിനെസ് ഒക്കെ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഈ കോൺഫ്ലവറും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പം കോൺഫ്ലവർ ആഡ് ചെയ്തില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല എന്നാലും ഇത് കോൺഫ്ലവറോട് ചേർക്കുമ്പം ഒരു ഉറപ്പ് കിട്ടാം നമ്മുടെ ചിക്കൻ്റെ ആ ഒരു മുട്ടയും കോൺഫ്ലവറും ആഡ് ചെയ്യുന്നൊരു ഉറപ്പ് തന്നെ കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടി വേണമെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്ത് ചോറിൽ പൊതിഞ്ഞല്ല എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് ഒരു ഉറപ്പും ഒരു ക്രിസ്പിനെസ്സും കൊടുക്കാൻ ഇത് സഹായിക്കും ഈ കോൺഫ്ലവർ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ മുട്ടയും കോൺഫ്ലവറും കൂടെ നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് നമ്മൾ പെരട്ടി മാവൊക്കെ പെരട്ടി വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ പീസസ് ഇല്ലേ അത് ഇനിയും ഒന്നും കൂടി ഈ മുട്ടയുടെ മുട്ടയുടെ മിക്സില്ലേ മുട്ടയുടെ മിക്സിലോട്ട് ഒന്നുകൂടെ ഇത് ഓരോന്നും മുക്കിയിട്ട് പിന്നെ അതിൽ നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഫ്ലോറിൻ്റെ മിക്സിലോട്ട് ഒന്ന് റോൾ ചെയ്തെടുക്കുക ഇപ്പോൾ സ്പൂണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് മാവിൽ റോൾ ചെയ്തെടുക്കുക അങ്ങനെ ഓരോന്നും ഓരോ ചിക്കൻ പീസസ് ഇതുപോലെ മുട്ടയിൽ മുക്കിയതിന് ശേഷം ഫ്ലോറിൽ നമ്മുടെ മാവിൽ ഒന്ന് റോൾ ചെയ്തെടുക്കാം ചിക്കൻ പീസസിലുള്ള വെള്ളം ഫ്ലോർ അബ്സോർബ് ചെയ്യാം അപ്പോഴത്തേന് ഇതിൻ്റെ കോട്ടിങ് ഒക്കെ അങ്ങ് പോയിരിക്കുന്നത് കാണാം അപ്പോൾ ഉടൻ തന്നെ ഇങ്ങനെ മുക്കി ഒന്ന് റോൾ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഉടൻ തന്നെ ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ ഒട്ടും തന്നെ ആ ഫ്രൈ ചെയ്തതിന് തൊട്ട് മുമ്പായിട്ട് മാത്രം ഈ മുട്ടയ്ക്കകത്ത് മുക്കിയിട്ട് ഫ്ലോറിൽ ഒന്ന് റോൾ ചെയ്തെടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഉടൻ തന്നെ ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക അങ്ങനെ എല്ലാ ചിക്കൻ പീസസും ഇതുപോലെ റോൾ ചെയ്തെടുക്കുക ഇനി നമുക്കൊരു പ്രഷർ കുക്കർ അടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ട് അതിനകത്ത് ആവശ്യത്തിന് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എണ്ണ ചൂടായതിന് ശേഷം ഓരോന്നും നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഇത് വിസിൽ മാറ്റിയതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ അടപ്പ് നടച്ചു വെച്ചതിന് ശേഷം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് നമുക്ക് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇത് വേവിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ ഇത് നല്ലപോലെ അടഞ്ഞിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഇത് നല്ലപോലെ ചിക്കൻ പീസസ് ഒക്കെ നല്ലപോലെ വെന്ത് കിട്ടും അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ വിസിൽ ഉപയോഗിക്കേണ്ട വിസിൽ ഉപയോഗിച്ചാൽ നമ്മൾ ഓവറായിട്ട് നമ്മൾ വെന്ത് പോകും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഈ വിസിലില്ലാതെ നമ്മളത് അടച്ചു വെച്ചതിന് ശേഷം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇത് വേവിച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ നല്ലപോലെ ഇതിൻ്റെ ആകമൊക്കെ നല്ലപോലെ വെന്ത് കിട്ടും അപ്പോൾ സാധാരണ പാൻ ഉപയോഗിച്ചായാലും ഫ്രൈ ചെയ്താൽ മതി ഞാനിവിടെ ഇത് നല്ലപോലെ വേകാൻ വേണ്ടി പെട്ടെന്ന് വേകാൻ വേണ്ടി പ്രഷർ കുക്കർ എടുത്തെന്ന് മാത്രം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ആയതിന് ശേഷം മീഡിയം മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കാം അപ്പോൾ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്കിത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം എന്നിട്ട് ഇത് ഓരോന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം നമ്മൾ നല്ലപോലെ ഡീപ്പ് ഫ്രൈ ആയിട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പം തിരിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ രണ്ട് വർഷം ഒരുപോലെ ഫ്രൈ ആയി കിട്ടും ആറ് വശം
Then we will fry the paper towel in the paper towel. Then we will fry the paper towel in the paper towel. Then we will Better than a rebrosted chicken, a kayunda kid a cambatum. Another number of mavaka and ala vala, another polony rikin under. We will fry the chicken pieces. We will fry the KFC style fried chicken. We will fry the chicken style. 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 We will fry the chicken